大家好，欢迎来到 K 线西游战法频道，订阅我的频道，读懂 K 线背后的秘密。今天是北京时间二零二二年十月五日晚间十九点二十七分，在这里呢为大家解读比特币的行情。首先呢，我们还是看一下外围市场表现啊，道琼斯工业指数昨天继续了一个反弹上行。这证明了我们的 K 线西游战法啊，在这里面再次得到了实际的应用啊，并且我们提到的时间级别切换、方向切换这个原理，在这个实际行情当中啊，在这个道指上啊，得到了实际的认证啊，怎么个回事呢？我们看一下啊，周线级别道琼斯工业指数在完成两轮半的周线级别下跌西游之后，做出了一个周线级别的反弹。周线级别反弹之后，我们看日线级别，日线级别顶到幺六九日均线之后开始下跌，下跌的幅度呢是两轮日线级别的下跌，这两轮日线级别下跌呢构成了一轮周线级别的反弹，周线级别反弹在这里面有悟空阴线、八阶阴线组、沙僧阴线和唐僧阴线，走出周线级别下跌西游之后，我们认为时间级别切换、方向切换在这里面会有验证。啊，周线级别下跌西游之后呢，会有四小时级别到日线级别的反弹，所以呢，从本周一开始啊，从本周一开始它的反弹啊，得到了继续啊。那我们看今天是周三啊，反弹了两个交易日，这两个交易日呢，我们在四小时线上可以看到啊。在两小时线上，因为呃 ，Tiger 这个软件啊没有四小时线，我们看两小时线啊，两小时线上呢，基本上已经走出了一个上涨西游啊，这意味着它上方呢还有一定空间，反弹呢还在继续。但我们看到啊，今天道指呢出现了盘前合约的一个下跌啊，但是这个无所谓，只能是证明它有可能出现低开啊，但是它的上行反弹的这个预期还是有的。还是有的，最终呢，我认为它会走出一个基本的四小时级别上涨西游之后，才会发生回落。那在这种行情下呢，我认为对比特币的现在的走势构成了一定的影响。同时呢，我们在行情当中已经看到了啊，它的反弹呢正在继续。首先，在比特币这里面呢，我们看到了一个四小时级别的反弹啊，这个四小时级别反弹呢，在事实上已经完成了。那这个四小时级别反弹的酝酿的土壤是在哪儿呢？啊，是在日线级别上。首先呢，我们看日线级别啊，一八五零零一万八千五百美金附近啊，第一次形成波谷的时间呢是在它形成低点之后，形成低点之后啊，形成了这个一万八千五百美金的波谷啊。这个波谷当然我们看到了，首先是由一个插针啊，这个插针不算可以忽略不计，然后后面的反弹过程当中主要是围绕一万八千五这个呃。位置啊，这个低点来进行的。然后第二个波谷产生的原因呢，是它第一轮反弹结束之后，第一轮反弹结束之后，对三万美金到幺七六零五这个完成一轮回补之后啊，它的反弹位置是在两万五千美金附近。到达这里之后发生下跌，下跌之后再次接近幺八五零零啊，然后二次反弹。当然了，我们看到了二次反弹的力度是弱的，第一次反弹是四十三，第二次反弹是百分之二十二左右。那么现在为止呢，我们第三轮的反弹啊又开始了啊，目前它的最大反弹幅度啊是在百分之十二点六左右。那我们预期呢是它有百分之十五左右的反弹，也就是我也就是说我们的目标位呢是在两万一千美金附近。啊，为什么说两万一千美金附近是我们第三轮反弹的目标位呢？原因就是它的每一轮反弹都是弱势一些的啊，越反弹它的力度越弱。最终呢，我们看到啊，当前行情当中底部平台已经出现啊，就是我们常常提到别的分析师、其他人的分析师他的看法啊，一万八千五是个铁底，我并不这么认认为，这个位置呢不是铁底，但是。我们这个反弹还没有完成啊，原因是啊，外围市场四小时级别反弹啊，道指的四小时级别反弹它还没有走完，然后比特币在这里呢还有一定的反弹的预期。首先呢，我们在这个位置上啊看到了它完成了一个四小时级别的反弹，四小时级别反弹走出了一个四小时级别的上涨西游。啊，我们合并 K 线可以看到，四小时级别上涨西游走完之后，在日线级别上。仅仅走出了一个什么呢？悟空阳线，只要这个悟空阳线开盘价的这个位置，也就就是在也就是在幺九六五零这个位置没有被跌破的情况下，我们认为它有可能走出一个日线级别的反弹，日线级别的上涨西游啊，所以呢，我认为这轮反弹还没有完全结束
啊，它的反弹呢是还有空间的。那我们目前呢是在本轮行情当中啊，从最低点幺七六零五到现在啊，十月五日这里啊，第三轮的反弹啊，第三轮的反弹正在开始。那么行情走到这里吗？如果后面行情当中能够出现。到达一万八千五啊，第四次到达一万八千五之后啊，这个位置呢是非常容易跌破的。跌破之后呢，对于比特币的目标位啊是在一万零五百美金附近啊。当然了，我们现在啊反弹这个趋势当中，如果到达两万一千美金以上的这个位置啊，上面呃有可能会到两万两千五啊，这也是有可能的，因为我画出的这个线往往很准啊。为什么很准呢？因为我们可以看上面这个行情啊。上面行情这个波峰震荡过程当中啊，几乎每一次都打到了我们啊预期的一个目标位。那本轮行情也是啊，我上面画出这个波峰，这么画是有原因的啊，是五月份啊，今年五月份波峰连线连接过来之后啊，在两万两千五百美金形成了一个压力，这是有压力，但是我们的预期呢是在两万一。只要是两万一千美金以上，就是布局空单的一个时间点啊，因为上方有压力，下方有预期，预期是在两万一啊，上方压力是在两万两千五，所以呢，两万一到两万两千五是可以开始布局的空单的一个时间点啊。我在前面行情当中提过了啊，你要有一个趋势的判断，趋势目前是下跌过程当中的反弹趋势，反弹的位置。目标点位预期是两万一，上方的压力位是两万两千五啊，非常清楚给到你了。所以呢，如果能够有一个什么时间级别反弹呢？日线级别的反弹，因为现在四小时级别反弹已经结束了，已经做完了，走出来了。如果能够出现日线级别反弹，到达我们的目标位两万一千美金，压力位两万两千五百美金，这就是一个做空的位置。啊，趋势我们知道，下跌当中的反弹，啊，反弹之后还要做空，因为下跌趋势依然存在啊。当前是熊市，大时间级别、大周期的啊，特别我们看周线啊，大周期的下跌趋势依然存在。周线级别存在在哪儿呢？周线级别我们看到了八月十五日的这根阴线，周线级别的阴线构成了什么呢？构成了悟空阴线，然后。八界阴线组，那当前行情的震荡呢，是围绕八界阴线和，呃，物杀僧阴线来展开的啊，来展开的。这里面如果一万八千五百美金最终在第四次波谷行情当中跌破的话，下方我们还是看到一万零五百美金啊，所以呢，反弹是我们作为空头缓慢布局的，是我们做趋势行情应该缓慢布局的。当然了，我们需要更多的耐心，为什么呢？我们刚才提到了啊，第一个比特币月啊，这一月是比特币月啊，多多少少会有一些反弹。第二个是美股周线级别下跌之后，它有个时间级别切换、方向切换的道理。周线下跌吸收之后，有四小时级别反弹预期，这个预期还没有走完。那第三点呢，就是目前行情当中，比特币出现第三次博股，这个位置上它是有支撑的，它还在反弹途中。所以呢，基于以上三点，啊，我们给出了继续在反弹当中啊布局空单，啊布局空单的目标，呃布局点位呢两万一到两万两千五百美金这个位置，然后时间呢，很多时很多时候啊，时间也是非常关键的一点啊。那么时间呢，我们看啊，当前时间是十月五日，啊，这个位置上出现了一个焦点，这是事实上发生的。这个焦点呢是十月十日，我认为啊，焦点位置会对比特币产生一定的吸引力作用，啊，一定的吸引力作用。如果在这轮行情当中啊，它的反弹没有能够可能出现一个好的结构的话，我们看到当前结构，它这个收敛结构、收敛三角形的焦点在十月十号。如果在反弹过程当中没有能够形成一个更好的结构来突破当前的结构的话，我们认为它在十月十日形成焦点的这个位置，相对来说是危险的。为什么说这里危险呢？因为焦点位置相当于一个黑洞，焦点位置会对价格起到一定的吸引力作用。所以呢，在短时间内不能够形成日线级别上涨吸油的话，我们还要考虑焦点位对它的吸引力作用。
。总之呢，在行情当中，你要坚持一个方向，或者呢，你能够在多头有所坚持，在多头行情当中，在反弹行情当中啊，在下跌下跌趋势的反弹当当中啊，能够获利，或者呢，你坚持空头方向啊，你在压力位。在阻力位，在反弹预期到达之后，布局空单能够获利。总之呢，你要站一头，而不是多空都做。多空都做的话，你特别是在这种震荡行情当中啊，你的本金基本会被消耗殆尽。啊，不要做这个双头蛇，要做一个方向，要坚持自己的方向，并且你要科学的坚持自己的方向。科学的坚持自己的方向的原则就是。认清趋势，找到位置，合理的布局你的仓位，并且在这些前提下设置一个好的止损啊，最终呢，你能获得一个趋势上的利润，你能获得一个你方向坚持之下的一个利润，啊，两头都做啊，最后呢，必然会遭到非常大的亏损，甚至你的本金全在震荡过程当中消耗殆尽啊，这一点呢，一定要注意到。那么在以太的行情当中啊，我们明显观察到啊，以太虽然有所反弹，但它的反弹力度非常弱势，并且呢，在四小时级别上啊，它出现了一个横盘震荡的矩形。我们看到啊，这里已经出现了一个矩形，证明上方重重压力是存在的，朋友们。啊，我们之前提到了，上方有幺四四日均线压力，有幺六九日均线压力，有一个五月份波峰连线过来的一个压力，三座大山压制。所以呢，以太坊迟迟抬不起头。我们回到以太坊对比特币的交易对啊，在这个交易对上，我已经画出来了，四二级别上画出来了一个波峰连线，目前正处在这个波峰连线连过来的这个压力线上。所以呢，它迟迟的是弱于比特币的，非常弱于比特币。那在周线级别上啊，我们甚至可以观察到，周线级别上，以太坊对比特币的交易对已经出现了悟空阴线。那在这个悟空阴线的指引下。我们会看到八阶阴线、沙僧阴线、唐僧阴线，最终呢，以太坊对比特币的这个交易对呢，容易走出一轮周线级别下跌西游。周线级别下跌西游出现之后，会平行于前面的行情，所以呢，以太坊在这轮行情当中是非常弱势的。我们是严重看空以太坊啊！以太坊在周线级别上，它和 USDT 本身。目前也处在一个沙僧阴线的这个位置，上方有悟空阴线、八阶阴线组合沙僧阴线。啊，这种情况下呢，在日线级别上，它虽然有所反弹，但表现的依然非常弱势。如果能有机会触碰到幺四五零到幺五二零附近啊，这也是幺四四日均线和这个波峰连线啊形成的压力这个区间啊，就是我们开始布局空单的一个时间点和位置啊，一定要注意啊。以太坊在未来呢，它的下跌速度是会比比特币快的。啊，这个预测的理由，刚才我们提了，啊，就是以太坊对比特币的交易对啊，它有一个加速下跌的过程。比特币表现之后，我们观察有几个币种啊，目前正处于一个啊阶段性的表现的一个时间，我们观察到了。板块轮动正在发生啊！首先呢，我们看到了前面行情当中热点币种 Luna C 和 ERN 啊都有所回落，并且呢跌破了小时线上的幺六九日均线和幺四四日均线啊，证明轮轮动的过程已经在发生啊。Luna C 和 ERN 啊这两个之前的强势币种啊，我我们啊这已经 ERN 今天突然出现了跌到这个二点九美金这里啊。当时它在四美金左右的时候，我就认为它有可能出现一个双头，双头出现之后啊，我认为它有这个左低右高啊。果不其然，到现在这个时间点，我们看到了一个双头的表现，特别是在四小时级别线上啊，我们可以非常清楚的看到啊，左低右高。为什么这么做呢？这是严重的右多行情啊！你看到这里是突破了吗？啊，出现了一一个新高了吗？强势于。前面行情，前强势于第一波上涨，出现了一个新高，很多人会追进去，追进去直接套牢，套牢之后，行情还会给你机会，行情还会给你机会。我们看到这里啊，呃，它有一个结构，就是这个波峰连线和这个波谷连线连接过来之后，当然了，我们这个波谷连线呢是呃假设的，不是真实的，因为当前行情当中只有一个点，只有一个点构不成一条线。
，这条线是假设的。那么在这样的行情当中，很有可能做什么呢？做一个收敛结构啊，下跌上涨，再下跌再上涨，收敛成一个三角形，收敛形成三角形之后啊，再度突破啊。这个东西呢，还有没有机会呢？依然有没有机会呢？我在前面就说了，它是有机会的。为什么呢？它第一根阳线，日线级别的阳线，做出了什么动作呢？做出了悟空阳线的这个动作。后面行情都是八戒阳线组。如果完成日线上涨了，上面还有空间。我们看日线级别上啊，它上方同样存在压力，这个压力位我画出来了，大概是在五点五美金附近。所以呢，如果出现，日线级别上涨稀有的话啊，它的目标位置在这里。那么我们当前行情如果回踩日线的幺四十幺四四日均线，也就是二点八美金，在这里做的话啊，我们的止损要设置在这个八进阳线的开盘价这里，也就是二点八进场，二点六止损，预期目标五点五，啊，非常简单，你用 K 线西游战法去解盘，你就能读懂 K 线西游当中的魅力啊，读懂。K 线内部时间级别切换、方向切换的魅力，掌握止损的位置，并且对前面有预期，你不会在黑暗当中摸索，你有目标，并且有底线，你在行情当中，在趋势当中必然赚钱。那么好，今天的节目就到这里。对我 K 线西游战法感兴趣的朋友们，可以在淘宝、拼多多、抖音上购买我的这本同名书籍。同时，非常感谢大家一直以来的支持和关注，感谢大家，再见。